这里大案多，急事多，我想留在这里。雨林，你一毕业就分到一大堆，缺乏基层的经验。这次局里安排你下去，就是让你补好这一课。我就不明白，为什么我被打发到派出所了，我也要交功补过。郝雨林，凭你现在的认识，就得去派出所好好长长见识。我，张军，我。我玉林的工作我来做吧。啊，张局，梁大川的处分，啊，由于梁大川已经辞职，对他的处理决定就不再次宣布了。好吧，你们准备一下吧。是。处理就处理呗，非把我们分开干嘛呀？白总，梁大川已经离开公安局了。哎呀，早在我的计划之中了。好，真好。那我们的下一步，下一步，不急，再等一等，静观其变。嗯，邹远，嗯，来，公安局的处理意见下来了，梁大川已经回家休息了。嗯，是啊，总算有个结果了。咱们应该赶快准备材料，起诉梁大川。回家，回家，这这算什么处理意见？嗯，曹姐啊，我看这事儿啊，就先这样，咱们得一步一步来。什什么叫先这样啊？咱们这不就是一步一步来的吗？啊，我觉得这件事情的处理啊，于法于纪，他们都还是严肃的。严肃什么？要是这样，咱们和儿就算白死了。汤和的死主要责任是童男，而梁大川他们负的主要是判断不准、处置不当的责任。什么判断不准、处置不当？梁大川打死我女儿，不能这么简简单单就算了。哎，你今天怎么了？嗯，你的态度不对呀、啊。曹杰啊，你先别着急，这件事情我会处理的啊。反正我觉得你今天有点不对劲。哎，难道大川和何儿真的是兄妹？上苍怎能如此捉弄我滕泽渊？梁大川离开公安局了，事情似乎有了结果，可是……丽儿虽然不再穿警服，儿子，我还是要做一个不在编的人民警察。如果风雨不如起来，海浪。
来不及躲开。大英雄，欢迎对对。如果天空布满阴霾，别忘记我们还有爱。如果付出。变成空白，真心遭遇伤害。如果眼没我查户口，管大家，小丢分。今天就快到来，因为有爱。你这个户籍警，你干嘛呢？因为有爱，一切能重来。我们流着相同的血脉。怎么厚？怎么背呀？用爱书写我们的未来。因为有爱，我们不言败。明天春暖花开。因为有爱，我们不言败。因为有爱。明天春暖花开，等来明天春暖花开阿姨，我就是想过来租个房子。哦，我想问问你，就是住这儿的租户什么时候走的？哦，就前几天呐，住的好好的，睡一觉起来人就走掉了，我们还觉得奇怪呢，怎么说搬就搬了？哦，那他在这住了多长时间？时间也不长，就
那么一个多月吧。哎，小伙子啊，你是要租房子是吧？哎呀，这小区里面你看啊，又有停车位呀，依山傍水的。我先看看，如果我觉得合适的话，我再找您租。哎，那你好好考虑考虑啊，谢谢。谢谢哎，好好考虑考虑啊。老板，嗯，来份马军报。好啊。哎，我给你打听个事儿。什么事儿啊？你看你认识这个人吗？这个，哟，这不是老猫子吗？您认识他呀？嗯，哎，他确实有几天没过来了。原来呀、啊，他可是我们这儿常客，我们都是马友嘛。他呀，特喜欢一匹叫老猫子的马，老压老重，所以呀、啊，我们都管他叫老猫子。郝玉林，今天怎么样？哦，高所长，今儿挺好的。早上接到报警了吗？有，有，那个，呃，别着急啊。好。呃，呃，这是今天早上，呃，团结路十栋二零五的王桂花和团结路十一栋三零五的李文娟，说是因为家庭纠纷报的案。他们为什么报案？这个我也不太清楚。我刚准备出警，就来电话说和解了，我就没去。你知道这是为什么吗？吵吵架。他们是婆媳俩，经常吵吵和和的。哦哦哦，这是常有的事儿。哦,哦，我我琢磨着也就这么点事儿。哎，雨林啊，你是不是对派出所的工作有什么不满意啊？啊，不满意。没有，不敢不敢。那个，我觉得这挺好的，喝茶看报纸，解决温饱，挺好。我知道你是缉毒警下来的，嫌这里不紧张不刺激。可是我们是做基层工作的，就是要打好治安的基础。嗯，高所长，我觉得您说的特别对。我我认为呢，咱们这儿没有工作，就是对我们工作最大的认可。查出来了吗？什么图？什么图啊？采样的土壤有些有机物已经降解，出来的结果不准确。从花盆里采样的土壤有些有机物已经降解，出来的结果不准确。你把电话给林月，我直接问他。他说要跟你聊。喂，大川吗？现在结果不确定。你就告诉我这是什么土？嗯，应该是粪土。粪土。这块粪便百分之七十五的水分已经流失，所以认不出来。经过人类与动物的对比，这块粪便的氮含量偏低，磷含量居中，铁和锌的含量是……哎，行行行行，你就简单的跟我说这是什么粪土？应该是马，因为马。喂，来，呃，把它全背下来。这是什么呀？辖区住户所有的基本资料。所有的？这上面把你放下来。不就是让你来打基础的吗？这，就是基础。我们这里啊，人人都背得熟。那东西我都会背了。小朋友，你是谁啊？我女儿毛毛。哦，呵呵那个，你跟我开玩笑呢吧？不信的话，你考考我呗，随便问。那你说说吧，这个团结路八栋幺零零幺住的谁啊？胡维明，山西人，一九四八年生。他那套房啊，常年空着。
，说是给孙女留着当学区房呢。巧合，巧合啊！那个，哎，毛毛，咱不带蒙的啊！我跟你说，那个，你说说吧，新民路五栋一到十层所有的住户。有点意思啊，嗯嗯，挺好玩的，嗯，嘿，演的真好，有，哟，看见郝磊了吗？李队，郝磊好像在技术科，啊，李队你坐这儿啊，我帮你打饭，等会儿，有点绝活啊，干嘛？结果显示，声音是唐和的，虽然有的时候忽高忽低，但是很连贯，不像是经过剪切的。唐和的声音文件既然没有经过剪切，那有没有可能是别人模仿的呢？我不知道我做的是什么，我只知道这和火烈鸟有极大的关系，而且你说，而且火烈鸟是这声音，怎么就能变成唐和的声音呢？这个问题有很多解决办法，我这两天就一直在琢磨这件事情。小玲，把汤和的录音带给我放一下。呃，李队，我这有事儿要跟你汇报。哦，我真的很担心，我不知道我做的是什么，我只知道这和火烈鸟有极大的关系，而且，而且火烈鸟是。我知道我开发的东西偏离了原来的轨道，这是一种新型的毒品。这一切，我本来想告诉梁大川，但他很可能是这个阴谋的知情受益者。李队，据我的分析和研究，犯罪分子不是一个人在作战。现在声音作假，并不是什么难事儿。声音就像字体，同样的一段内容，可以用软件切换成楷书、雅黑字体。也可以用毛笔字写成狂草、隶书。二零零四年，日本雅马哈的人声合成软件 Vocaloid 便可以排列组合声音元素，模拟人声，并通过电子采样记录下来。前年完美支持中文。谷歌在二零一零年收购英国公司 Phonetic Arts， 主攻方向是语音互动，对音素进行自由组织，也就是苹果 Siri 的雏形。iPhone 还有十余款应用可以实现变声，犯罪分子只要找到拥有音速数据库的游戏、影视公司，别说让汤和说话，我还能让他唱美声呢。哎，行了行了行了，挺好挺好挺好。你看啊，你这个工作挺认真、挺细致的，找到那么多公司，那个特别是那个 For For f o n e t i c Arts， 那公司是吧？嗯，值得表扬，但是复杂化了。好嘞，给我找一个人，嗯、咱们市的曲艺演员，说口技的叫莫听生，现在就查。好。哎，吕队，你不能这么武断。行行行行行，你先让我查啊。我推理的有理有据的。好好好。我这还做了一个汤和的声音呢。一会儿我听，一会儿我听啊。你看一下，你看，就是一个人。哎。这也不是杭宇林去的那个派出所管辖的范围吗？给雨林打电话，让他配合咱们一下，咱们去会会这个莫听生。零五零二是孙建民，零五零三是赵建忠。这孙建民啊，每次跟他儿媳妇吵架的时候，都是陈建国出来拉的架。还有零五零七的李建忠，他就经常帮八楼的那个单身爷爷扛煤气罐。你你怎么知道这么多呀、啊？我妈每天回来说的都是这些，我早就会背了。啊、嗯、啊。喂，郝磊，我在所里呢
。哦，你跟我们所长说一下吧。啊，嗯。哎，所长，市局那边要求我和他们出警。嗯，我知道了。郝雨林，对新的人生、新的生活有什么感想啊？大丈夫能屈能伸，我现在是蛰伏期，打好基础，厚积薄发。行啊，状态不错呀。哎，吕队，你真够意思，我刚水深火热一上午，你就把我给解救出来了。我解救你？你想得美！我要找的那人啊，正好在你们辖区。你放心吧，老莫这点排练呢，我已经让所有同事布控了，人在，跑不了。行，没忘本，好样的，走，走。去跑马场踩过点了，你盯的人在里面。好，走走。啊！咦咦咦咦咦！阿姨！啊啊啊啊啊啊啊啊啊！哎，你好，我们是警察。你好，我们想找一下莫庭生。好，莫老师，莫老师，警察找你。哎，找我的吧，找我签名的吧，报号他来，来吧，大大大，抬抬抬抬抬抬抬抬抬抬抬抬抬抬抬抬抬抬抬抬，打什么？评价您的话，我应该这样说：看此人，抱头还眼，面如润铁，黑中透亮，亮中透黑，海下扎里扎沙，一部黑钢染，犹如钢针，恰似铁线。行了，有点过了，领导，我这是第一次来公安局做客，难免心潮澎湃，万分激动。你看我都出汗了。说，你刚才为什么跑？对呀、啊，我为什么跑呢？问谁呀、啊？其实啊，领导，我就是一个一个演员，一个专业演员。我知道你是演员，说说你为什么跑？我想起一句话来：莫伸手，伸手必被捉。说正经的，说说吧。好，是这样，前几天啊，有一个人自称是律师来找我，呃，说有一小两口啊，闹离婚打官司，有一段录音证据呢不清楚，呃，让我呢帮忙模仿一下，修复一下声音，还说录完以后给我一大笔钱，我说嗨。给什么钱啊？认识就是朋友，对不对？录了没有？是啊，录了。我是好心啊，没多想，就想帮他一把，想帮着人家赶紧把婚离了。我是好意啊。结果去的路上呢，把我眼睛给蒙上了，我就觉得不对劲了。结果录完以后呢，又给了我十万块钱
，我就觉得更不对劲了。我就问他：“我说朋友，就就几句话，干嘛给这么多钱？您什么意思？”那小子就说了五个字，当然了，他对我还是蛮客气的：“你想死啊你！”哎呀妈呀，咱遇到坏人了！我一想，这怎么办呢？这事儿早晚得出事儿啊，是不是？刚才你们一去，我心里就踏实了，总算把你们给盼来喽。我不知道我做的是什么，听听。我只知道这和火烈鸟有极大的关系。是这段吗？而且火烈鸟是。残兵是我的作品，这声音多甜呢啊！再学一遍。不相信我是不是？再学一遍。好。我现场给您模仿一段，我给你学学鸟叫啊！我这鸟啊，这样吧，我就模仿这位警官，今天下午给我模仿这段啊，听着像不像啊？老实点，你跑得还挺快呀！跑呀，往哪跑？怎么样，像不像？像<笑>了。<笑>在哪儿录的？在哪儿录的？领导，在哪儿录的？我真记不清楚了。那天蒙着我眼睛呢。好好想想。我就觉得气味不对。什么气味呢？有股马尿味，让我想想啊，肯定是马尿味，因为我喜欢喝啤酒，有点像动物园，是动物园吗？是，我经常去动物园看猴，体验生活。是。哎，我说，哎，姑娘，泡杯茶吧，有龙井吗？我们把人声剥离出来，背景音中确实有动物的声音。有动物的声音？什么动物？我对比了上千种常见动物的声音，和马斯的声音最像，有百分之八十七点二的相似度。这种声音的还原处是在空旷处，不像是在室内，但是很近。你看，像蚊子那么高频率的震动，人耳在一百米也就听不到了。采样中的马叫和半米远的蚊子差不多，只不过马叫的声音的频率没有那么高，人耳的敏感度也就不一样了。我们来看波形，如果按照一帕斯卡大气压下，什么是什么帕？一帕斯卡大气压下。好，声音每三十米衰减二十九点五四 dB 的规律来看，录音场所距离马匹的距离不到五百米。啊，说到马叫，我想到了一个金马槽的故事。据说上世纪八十年代，云南有一个山谷，时常能听到古战场的声音，有阴兵过路之说。据说是当地的地质变化形成了天然的留声效果。真实的记录下了公元二二五年蜀军与孟获交战的场景。我不知道你们说的那个地方是不是个盆地？啊，刘队、嗯，你们听明白了吗？啊，对对对对，应该是应该是，挺好的，你说的很清楚，深入浅出全明白了。但是我提个建议啊，以后啊。说事儿啊，捡重要的说，啊，呃，你先帮我解决一个实际问题，咱们这附近有没有马场？我市周边的马场大小一共有四个，有那么多马场。
我的姿势是不是有点僵啊？没有，挺好的，腿可以再使点劲。这两条腿得得夹着啊。对，像这样。<笑>是这样吗？嗯。是吗？我是不是太胖了？应该减肥了，是不是？没有，汤总。今天的天气真好啊！好嘞，你开车带上莫听生，让他找到上次录音的地方。我看这架果儿都不错，应该可以派上用场。我和雨林去各个马场转转，咱们双管齐下。记住，找到地点后马上向我报告。是。好。凭我的感觉，这路是对的。前面开始上坡了。上坡。没错，之后有户人家，野鸭酱。骑马的，啊，好的，您能出示一下您的会员卡吗？啊，我不是这会员。不好意思，先生，我们这里是会员制的，如果您没有会员卡的话，我们是不能接待的。那你帮我办一张会员卡不就得了吗？那您有推荐人吗？还有推荐人啊？嗯，我们这里是会员推荐制的，如果没有会员推荐您的话，那是不能给您办理的。我说你这规矩怎么那么多呀？那这。那我就随便看看啊，看完我就走，行吧？啊，对不起啊，先生，我们马场是讲究私密性的会所。那我就参观一下大唐，大唐总没有私密性吧？我看看就走，你先忙你的，行吗？嗯，好吧。唐泽远，你好，请问应聘公司在哪？您应聘什么？呃，清洁工和保洁员都行。在那边。好，应聘。回去等通知吧。哎，啊，你们都是来这儿的。好，来，下一位。哎，哎，哥们儿，我都已经来半天了，先来后到。你好，你好，你打算应聘什么岗位啊？呃，马术师。有简历吗？哎呀，简历我没带。哦，简历没带啊。啊，那你以前干过吗？干过，干过，在哪干过？省马术队，省马术队啊，省马术队是一挺好单位啊。那你有什么证明或者证书之类的东西吗？出门太急了，我都给忘记了。没事，回头我给你补上，行吧？你真有意思啊！你什么都不带，你到我来应聘什么呀？啊，你把我这当成什么地方了？那些简历都是虚的。我跟你说，我骑马的技术可好了，我骑着马溜一圈你就知道了。
。哦，你还要骑一圈啊？你知道我这什么地方吗？我这些马都是来自世界各国的名马，你说骑就骑啊？你以为你谁呀、啊？我知道你这马都特别好，我骑马技术也特别好，我骑着马溜一圈，你肯定能录用我，真的。你不信，你试试。赵经理，你们怎么回事啊？陈教练，怎么了？汤董的贵宾休息室到现在都没有打扫，你们想不想干了？哎，林姨呢？她今天没来。哦呦，对不起，对不起啊。汤董马上就要过来了，怎么着啊？让我来打扫是吗？您别急，您别急啊，马上给您安排好，一分钟，一分钟啊。哎。你们这有应聘保洁员的吗？呃，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我我应聘清洁工。你不是应聘马术师的吗？混口饭吃嘛，干什么不是干呀？是不是？哎，经理，脏活累活我都去，掏马粪我都掏过，下水道我也通过，蜘蛛人我都做过。蜘蛛人有什么用啊？人家要物理的保洁员，你没用。哎，就你，就你还保洁员？不是，经理，我跟你说啊，我对公司没要求，不包吃都行，我自己带饭。不包住也行，我自己打地铺，吃住您甭操心，什么活都交给我，只要您让我来。不是，你这抢饭也抢得太过了吧？这我哥们，我们聊聊啊。经理，等我一下啊。来来，我跟你们说啊，哥们，我跟你说啊，这个工作啊对我非常重要。一个保洁员嘛，哪儿不能干？这个你到别处也可以去。哥们儿不行，这跟你说啊，这工作对我来说太重要了。你知道为什么吗？我女朋友在这上班，我要不来的话，她就要跟我分手啊。你可怜可怜我行不行，哥们儿？来，我把我身上钱都给你。保洁员哪儿不能干呢？是吧？好，谢谢你啊，谢谢谢谢。汤董可是我们的 VIP， 出了什么问题，这个责任你们负得起吗？经理，真是对不起。那哥们不干了，嫌脏嫌累，我吧。你真的能行吗？能行，我干过。就这样吧，给他件新衣服，你跟我走。好嘞，谢谢啊。你这模样还当清洁工？我本来是想当马术师的，简历没带。我以前是省马术队的，骑马骑得可好了。行，回头给你考虑考虑。哎，这个是钥匙，你从这儿一直过去，五号 VIP， 打扫干净点。没问题。我不光是个模仿艺术家，我还是个美食家，真的。我做的饭特别好吃，我老婆总夸我。哎呦，逢人就说。哎呦，我们家老莫呀，做饭特别香，他整个一吃货。<笑>哎呀，甭管他怎么说，我心里美滋滋的。这就是生活，这就是享受生活。嗯，艺术家也是人。你好，看路吧啊。有，有有点，这路对啊，有点颠簸，上坡。对，有点颠簸。有点颠簸，这说明前面二十米的地方应该有条狗，肯定有条狗。你看，狗叫了吧？你看，你看，姑娘，果然有条狗吧？对不住啊，姑娘，把你吓一跳是不是？不知道的还以为后边坐着条狗呢。哎，不是。呃，不知道的还以为，呃，后边有条狗坐着呢。呃，也不对，我是说呀、啊，把我和狗放在一起，您根本分不出我们俩谁是狗。哎呦喂，喝的嘴犯潮啊！我的意思是说，我和狗一块叫，我比真狗那还真狗。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。汤小姐，你。